ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪੀ ਕਤਾ ਕਰਨ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਬੰਦੂਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਪਤਾ ਮਨ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਆ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੰਮ ਰੇਕ ਛੁੱਟ ਦੇ ਲੱਜ ਦੇ ਲੱਜ ਦੇ ਨੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਦੇ ਲੋਇਰ ਬੈਂਡ ਅਬੇ ਉਹ ਬੋਤਮ ਐਲੋਸੀਅਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਦਾ ਵਾ ਕੋਲ ਕਰ ਪਿਗਾ ਨਾ ਤੇ ਨੀਦੀ ਬਾਦ ਦੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਾ ਇੰਨੇ ਬੁਲੋ ਨਾ ਗੰਡ ਗੰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਰਤੂ ਰਾਤ ਦਾ ਨਵਾ ਦੇਸੀ ਆਚੀ ਕੇ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਆਚੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਆਚੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਚੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਵੇ ਹੋਗਾ ਹੋਗਾ ਬੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲੇ ਦਾ ਕੰਨ ਬੇਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਤਵਾ ਹੋਰੇਕ ਨੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਆਗੇ ਅੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪੀ ਪਰ ਕਰ ਸਭਾਪਤੁਮਨੀ அமைச்சர் சுஜீவ சேனசிங்கன் 47 தடவைகள் அர்ஜுன் அலோசியஸ் உடன் தொலைபேசியில் உரையாடியதாக இன்று முருகல் ஆணைக்குழுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அலி ஓகே தாத்தா கேவ கேல அப்படி கதா கரன்னே ஹரிது ஓகே தாத்தா கேவ கேல தம்மா ஓ தாமத கேவ லரகன தாத்தா கேவ கேல ஜப்பானி தம்பி உங்கள் அப்பா திருடியவே தொடர்பில் நாம் கதைக்கவில்லை அதனை பயன்படுத்தி நீங்கள் வீடுகளை வாங்கி உள்ளீர்கள் ஜப்பானிலிருந்து கப்பல்கள் வந்தபோது அது தொடர்பிலான வழக்கினை நானே நடத்தினேன் சேறு பூச முடியாதவர்களுக்கு சேறு பூச வேண்டாம் எமது வருமானம் தொடர்பில் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளோம் அதனை நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம் பாசக் நிமேகரது நங்கர கமிஷன் கே போதே மொத்தம் பாக்கி யாவு அவதூறு அல்ல முருகல் ஆணை குழுவில் தெரிவிக்கப்பட்ட விடயத்தை நான் கூறினேன் कोहेवा तनका किसी मत तनका किसी मत तनका हेम कथा वक विलात ने बड़ा बड़ा गांड मंतुमणी मामा बड़ा गांड अपने में क्यों हुए अंदर तक बल्कि लिंगम कुरी पड़े पड़े विलाई ना नवदू रुकूरे विलाई अप्पा सही दे दे कुरी ने That's all right We have the liberty not like your not like your family you are into rajabaksa family now you have to ask mahindra rajabaksa what to do but we don't have to do that we have we have your daughter is being given to mahindra rajabaksa son he is your age but your but your but your counterpart is going to be mahindra rajabaksa your daughter is going to get married to so you have to take permission from mahindra rajabaksa or namar rajabaksa we don't have to take permission from anybody mahindra ya then kya gaande pa o amage yalu varida anit katra kiyanne e inda ida visheshama manduduma me hamuda moolasthana kiya me age naayake adagina vivurtha ganna onna ஒரு <laughs> एग्जाम और काम करा एग्जाम और काम करा विभाग की जगह पे ऐसी काम रहे का विभाग की जगह पे ऐसी काम रहे का छूट दे लज दिला दे नीति जबरे के अंदर लॉयर में अंदर ये इंदा हाथ कुड़ करा इंदा गांड मान ली अब वो अगर खता करे ना मगे नाम ये ना तो पैरे कोरी नार इन में इधर ना कुछ चाट कर ले निरुपित को लेंगल � தொப்பியதான 
நாம் பேரை கூறவில்லை கண்ணாடியை பாருங்கள் குரங்கு முகம் தெரியும் அவரை செய்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் கண்ணாடியை பார்க்க தேவையில்லை அச்சம் இல்லை என்றால் பெயரை கூற சொல்லுங்கள் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் மீதான பாதிடுகள் தொடர்பில் விவாதத்தை எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு இன்று வேடிக்கையான வினோதமான அகடவுகிடம் நிறைந்த ஒரு விவாதத்தை கண்டுகளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது எங்களுடைய முன்னோர்கள் சொல்வார்கள் எந்த புற்றிலே என்ன பாம்பு இருக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது என்று ஆனால் இப்படியான புற்றுக்களிலே இப்படியான கொடிய விஷயங்களை கக்கக்கூடிய பாம்புகள் இருக்கின்றனவா என்பதை இன்றைய பாராளுமன்றத்தினுடைய விவாதம் உறுதிப்படுத்துகிறது இந்த விவாதத்தினுடைய பேசுபொருளாக இருந்தது கிரிஷ் கொடுக்கல் வாங்கல் டெய்சி பார்ட்டிக்கு நேர்ந்தது என்ன அது மாத்திரமல்லாமல் அக்காவுக்கு நேர்ந்தது என்ன சட்ட பரீட்சையை எப்படி அறையிலே இருந்து எழுத முடியும் சட்ட புத்தகத்தில் என்ன விடயங்கள் உள்ளன என்பதுதான் இந்திய பாராளுமன்றத்தினுடைய பேசுபொருளாக இருந்தது இந்த விவாதம் களை கட்டியதற்கான முக்கிய காரணமாக இருந்தது ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிலே ஏற்பட்ட அந்த தொலைபேசி உரையாடல்கள் சம்பந்தமான தொலைபேசி அழைப்புகள் சம்பந்தமான விடயங்களை ஆராயும் பொழுதுதான் இன்றைய பாராளுமன்ற விவாதம் சூடு பிடித்தது ஆகவே பிணையங்கள் மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவிலே இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பிலே விசாரணை செய்கின்ற ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவினுடைய இன்றைய விசாரணை எவ்வாறு நடந்தது என்பது தொடர்பான தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்காக செய்தியாளர் ராஜலிங்கம் திரிஷானோ உங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் திரிஷானோ பாராளுமன்றத்திலே தொலைபேசி அழைப்பு தொடர்பிலே பேசும்பொழுது விவாதம் சூடு பிடித்தது அது என்ன தொலைபேசி அழைப்புகள் யாரால் யாருக்கு எச்சந்தர்ப்பத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்ட தொலைபேசி அழைப்புகள் தொடர்பிலே இன்றைய ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிலே பேசப்பட்டது அதாவது கோகுல் ஆரம்பத்தில் நாம் கூற வேண்டும் மத்திய வங்கியின் பிணை முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான கோப் குழு விசாரணை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை நடைபெற்றது இந்த கோப் குழு விசாரணை நடைபெறும் காலப்பகுதியில் கோப் குழுவில் அங்கம் வகித்த உறுப்பினர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அர்ஜுன் அலோசேசுடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்தியதாக தான் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது இதனை குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தின் அதாவது உதவி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரான யசங்க ஜெயசிங்க இன்றைய தினம் தமது வாக்குமூலத்தில் சமர்ப்பித்திருந்தார் இராஜாங்க அமைச்சரும் கோப் குழுவின் உறுப்பினருமான சுஜி வசேனசிங்க அறுபத்தி இரண்டு தலைவிகள் அர்ஜுன் அலோசிசுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் இது தொடர்பான தகவல் இன்றைய தினத்தில் வெளியானது அவர் என்ன பேசியிருக்கிறார் என்பது தெரியாது ஆனால் இந்த காலப்பகுதியில் பிணைமுறிகள் தொடர்பான சந்தேகம் எழுந்த காலப்பகுதியில் கோப் குழு விசாரணை நடத்தும் பொழுது இவர் அறுபத்தி இரண்டு தலைவர்கள் அர்ஜுன் அலோசிசுடன் இவர் மாத்திரம் அல்லது இன்னும் பலருடைய தொலைபேசி அழைப்புகள் தொடர்பிலே தகவல்கள் இருக்கிறது என்று நாங்கள் அறிந்திருந்தோம் அது தொடர்பிலும் நாங்கள் அஜித் பெரேரா அதே போன்று அர்ஷன ராஜகருணா அதனை தவிர ஹெக்டர் அப்புவாமி இவர்களும் இவர்களுடன் அர்ஜுன் அலோசிசுடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அர்ஷன ராஜகருணா ஹெக்டர் அப்புவாமி ஆகியோர் இருபத்தி மூன்று தடவைகள் தொடர்பினை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று அஜித் பி பெரேரா இரண்டு தடவைகள் தொடர்பினை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு விளையாட்டு செய்தியாளர் உங்களுடைய துறைக்கு பொறுப்பான அமைச்சரும் தொலைபேசி வாயிலாக பேசி இருக்கிறார் என்ற ஒரு தகவல் வழியாக இருக்கிறது எத்தனை தடவை அவர் பேசி இருக்கிறார் அவர் அமைச்சரவை பேச்சாளர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர இரண்டு தடவைகள் தொடர்பினை ஏற்படுத்தி பேசியிருக்கிறார் என்ன பேசினார் என்பது தெரியாது ஆனால் எமது நியூஸ் பஸ்ட் குலாத்துக்கு அவர் தனது தகவல்களையும் தெரிவித்திருக்கிறார் எதனை பேசினேன் என்று ஆம் திரிஷானோ தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர விளையாட்டுத் துறைக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் என்ன தொடர்பிலே இந்த தொலைபேசி அழைப்புகள் வாயிலாக பேசினார் என்பதை இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் அர்ஜுன் அலோசியசிடம் இருந்து இரண்டு தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்ததாக ஆணைக்குழுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவரை நான் பல வருடங்களாக அறிவேன் மாகாண சபை தேர்தலில் அவர் எனக்கு உதவிகளை செய்துள்ளார் சுதந்திர கட்சி வேட்பாளராக மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது உதவினார் அதற்கு பின்னர் முறிகள் தொடர்பில் விசாரணை நடைபெற்ற போது அவர் என்னுடன் கதைத்தார் என்ன கதைத்தார் சந்திக்க வேண்டும் என்றார் நான் சந்தித்தேன் அப்போது உதவ முடியுமா என கேட்டார் எத்தகைய உதவியை கேட்டார் இது விடயத்தில் தாம் நிரபராதி எனவும் உதவுமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் கோப்கொழுவில் நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தது அர்ஜுன் அலட்சியஸ் அர்ஜுன் மகேந்திரன் மற்றும் மேலும் சிலர் பெருந்தொகையை மோசடி செய்திருந்தனர் நான் அந்த கோப்கொழுவின் உறுப்பினர் நாம் உண்மையை கண்டறிய பாடுபட்டிருந்தோம் ஊழல் இடம்பெற்றுள்ளதால் உதவ முடியாது என தெரிவித்தேன் அர்ஜுன் அலோசியஸ் மாத்திரமா உதவி 
போயிட்டார் ஸ்விதர் மது அவர் மாத்திரமே கதைத்தார் பழைய நண்பர் என்பதால் கதைத்தார் ஆனால் நட்பு இந்த இடத்தில் பொருந்தாது நான் அவரிடம் வீடோ பணமோ வாங்கியதில்லை சுமார் மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு பின்னரே அவர் என்னுடன் கதைத்தார் நான் நேர்மையாக செயற்படுகின்றோம் நான் இந்த விடயத்தில் அவரையோ அவரது மாமனாரையோ பாதுகாக்க செயற்படவில்லை எவரையும் பாதுகாப்பதற்கு நான் இப்போதும் எப்போதும் தயாரில்லை எனக்கு அழுத்தம் கொடுத்து எதனையும் சாதிக்க முடியாது எம்மை தொடர்பு படுத்தி சிக்கலில் மாட்ட முயற்சிக்க கூடாது எனக்கு முன்னர் ஏனைய அரசியல்வாதிகளுடன் அவர் கதைத்திருந்தார் கடவுள் உங்களை காப்பாற்றியதாக நினைக்கின்றீர்களா நான் ஒருபோதும் கீழ்த்தரமான செயலில் ஈடுபடுவதில்லை எம்மை இத்தகைய திருட்டுகளுடன் தொடர்புபடுத்த முயற்சித்தால் நாம் குற்றமற்றவர்கள் என்பதை கடவுளேனும் நிரூபித்து காட்டுவார் ஆமா முன்னாள் நிதியமைச்சருடைய பேரும் இன்றைய ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவினுடைய விசாரணைகளின் போது இன்றைய தினம் அடிப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கும் பல தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்ததாக தகவல்கள் கிடைத்திருக்கிறது திருச்சானோ அதை பற்றி சொல்லுங்க நிச்சயமாக இது ஒரு பாரிய எண்ணிக்கை கிரிக்கெட் போட்டிகளை பொறுத்தவரை பாரிய ஒரு ஓட்ட எண்ணிக்கை எனக்கு கூறலாம் ரவி கருணாநாயக்க இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கால பகுதியில் நிதி அமைச்சராக இருந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட அர்ஜுன் அலோசியசுடன் முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு அழைப்புகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார் இது மாத்திரமல்லாமல் அவருடைய மனைவிக்கும் அழைப்புகள் வந்தது மனைவிக்கும் அழைப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் மனைவி மேலா முன்னூற்றி இருபது தொலைபேசி அழைப்புகளை அர்ஜுன் அலோசியசுடன் கலந்துரையாடியிருக்கிறார் அந்த தகவல்களும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன திருஷானு சட்டமா அதிபர் திணைக்கழகம் மீதான ஒரு வழக்கொன்றை தொடுத்து வழக்கை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பதுமநாபன் என்கின்ற ஒருவர் மேலும் அவரும் தொலைபேசி அழைப்புகள் அவருக்கும் வந்திருக்கிறது வைபர் வாயிலாக வந்திருக்கிறது கையடக்க தொலைபேசி வாயிலாக வந்திருக்கிறது என்று தகவல் வழியாக இருக்கிறது அந்த எண்ணிக்கையை சொல்லுங்க ஆம் பதுமநாதன் அறுபத்தி ஒரு தொலைபேசி அழைப்புகளையும் அதே போன்று எழுநூற்றி மூன்று வைபர் அழைப்புகளையும் அர்ஜுன் அலோசிசுடன் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தான் தகவல் வெளியாக இருக்கிறது இவர் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் முன்னாள் அதிகாரி தற்போது சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்துக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அந்த காலப்பகுதியில் தான் இந்த தொலைபேசி அழைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகவே தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது ஆமா ரவி கருணாநாயக் அவர்கள் நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்திலே இரண்டு முக்கிய குற்றச்சாட்டுகளை அவர் வைத்திருக்கிறார் ஒரு குற்றச்சாட்டு மத்திய வங்கியின் மீது அவர் வைத்திருக்கிறார் இன்னும் ஒரு குற்றச்சாட்டு குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தினுடைய விசாரணைகளை பற்றி வைத்திருக்கிறார் அவர் வைத்த அந்த இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளிலே அவர் என்ன விவரங்களை சொல்கிறார் என்பதை இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் எமது நாட்டின் பொருளாதாரம் முன்னோக்கி பயணிக்காமைக்கு மத்திய வங்கியை காரணம் அவர்கள் வேறு உலகில் பயணிப்பதாக நினைக்கின்றார்கள் நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மைக்காக ஜனாதிபதி நியமிக்கப்படுகிறார் பிரதமர் பாராளுமன்றத்துடன் அரசாங்கம் உருவாக்கப்படுகிறது அந்த அரசாங்கத்தில் அமைச்சரவை உள்ளது மத்திய வங்கி சுயாதீனமாக செயற்படவே நிறுவப்பட்டுள்ளது எனினும் அவர்கள் மாறுபட்ட பயணத்தை மேற்கொண்டால் பிரச்சினை ஏற்படும் மத்திய வங்கி வேறு வழியில் சென்றதாலேயே அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் எனக்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டது அவர்கள் கூறியதை ஏற்று செயற்பட்டிருந்தால் இன்று பணவீக்கம் குறைவடைந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறென்றால் ஏன் அதிகரித்துள்ளது எரிபொருள் இறக்குமதி தொடர்பில் சிஐடிக்கு சென்றதாக பத்திரிகையில் பார்த்தேன் ரயில் தடம் புரண்டால் சிஐடிக்கு செல்கிறது கார் இறக்குமதியில் குளறுபடி ஏற்பட்டாலும் சிஐடிக்கு செல்கிறது சிஐடி அரசாங்கத்தின் பயணத்திற்கு இடையூறாக அமைந்துள்ளது அவர்கள் திருடர்களை பிடிக்காது இழுத்தடிப்பு செய்கின்றார்கள் இதனை விடுத்து கொலை செய்யப்பட்ட லசந்த தொடர்பாக காணாமற் போன எக்னோலிகுடு தொடர்பாக போதல ஜாயந்த் அல்லது உபாலி தென்னகோன் தொடர்பில் தேடினால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் முன்னாள் நிதியமைச்சரனுடைய கூட்டிற்கு நாங்களும் இணங்குகிறோம் அந்த கூட்டிலே இன்னொரு சில விடயங்களையும் நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அந்த ஊடகவியலாளர்களுடைய பட்டியலிலே முக்கியமாக நாங்கள் சேர்க்க வேண்டியது தராக்கி சிவராம் அது மாத்திரமல்லாமல் நிமலராஜன் இவர்களுடைய பெயர்களையும் சேர்த்துக் கொள்வது பொருத்தமானதாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்லாமல் ரவிராஜுக்கு என்ன நிகழ்ந்தது என்கின்ற விடயத்தையும் சேர்த்துக் கொண்டால் இன்னமும் அந்த பட்டியல் வலுப்பெறும் என்று நாங்கள் நினைக்கலாம் அது மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய நாட்டினுடைய இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசனுடைய பிரதமருக்கும் அதிக அளவான தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்திருந்தது என்கிற ஒரு தகவலும் அதில் இருந்தது திருஷானோ அதை பற்றி சொல்லுங்க அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிணை முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான ஒப்பந்தம் இடப்பட்ட நாள் அதன் பிறகு பிற்பகல் வேளையில் பிரதமருடன் அர்ஜுன் மகேந்திரன் அவர்கள் தொடர்பை ஏற்படுத்தி பத்து தசம் ஐந்து பில்லியனை பெற்றுக்கொண்டதாக ஒரு தகவல் கூறியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது இரண்டு தொலைபேசி அழைப்புகளை அவர் மேற்கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு பிரதமரை எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அழைத்து இது தொடர்பில் தெளிவு பெறுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளது எனவே அதற்கான அழைப்பை விடுத்திருக்கிறது 
திங்கட்கிழமை தான் பார்க்க வேண்டும் பிரதமர் வருகிறாரா அல்லது தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வேறு ஏதாவது காரணங்களை கூறுகிறாரா என்று சிலப்பதிகாரத்தினுடைய ஒரு செய்யுள் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது தர்மத்தினுடைய வாழ்வுதனை சூதுக்கவும் மீண்டும் தர்மம் வெல்லும் என்று இங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அதற்கு முன்னர் சுவாரஸ்யமான ஒரு கேலி சித்திரம் இருக்கிறது ஹலோ த்ரிஷானோ ஹலோ கோகோல் இப்பொழுது கேலி சித்திரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் முறிகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பில் இடம்பெற்று வரும் விசாரணை அம்பலமான தொலைபேசி உரையாடல்களின் எண்ணிக்கை அதை போன்று பாராளுமன்றத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுவாரஸ்யமான கருத்துக்கள் தொடர்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு செய்திகளை வழங்கியிருந்தோம் மேலும் பல்வேறு உள்நாட்டு செய்திகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு தொன்னூத்தி மூன்று மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவாக நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு வாக்குகளும் எதிராக ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தன் பாராளுமன்றத்தில் இன்று கருத்து வெளியிட்டார் நாங்கள் உங்களுக்கு எதிரானவர்கள் என கருத வேண்டாம் எங்களுக்கு எதிராக இருக்க வேண்டாம் தயவு செய்து அரசியலமைப்புக்கு ஆதரவு தெரிவியுங்கள் அது உங்களின் அடிப்படை பொறுப்பாகும் இந்த நாட்டை வீழ்ச்சியடைய செய்ய வேண்டாம் இலங்கையை சிறந்த நாடாக மாற்றுவதற்கு அனைவரும் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் அவரின் உணர்வு பூர்வமான கருத்தை எம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனவாறு உணர்வு பூர்வமாக பேசுகின்றார் என்பதையும் எம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது பொறுத்து வீட்டு திட்டங்களை வடகிழக்கு மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அரசாங்கம் அதில் ஒரு வகையில் பிடிவாத குணத்தை காட்டினாலும் அந்த பொறுத்து வீட்டு திட்டம் இன்னும் வெற்றிகரமாக அமல்படுத்தப்படவில்லை அந்த பொறுத்து வீட்டு திட்டத்துக்கு மாற்றீடாக அல்லது அதனோடு இணைந்ததாக கல்வீடுகள் முன்மடியப்பட்டுள்ளன இதுவும் நிதி வளங்களை பொறுத்தது அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவில் வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் அவ்வளவுமே நிதியாண்டான ஏப்ரல் மாதத்தில் எல்லா அமைச்சுகளுக்கும் சென்று விடும் என்று சொல்வதற்கில்லை அதாவது நிதி வரவினை பொறுத்துதான் அது செலுத்தப்படும் அரசாங்கம் அந்த விடயத்தில் எவ்வளவு திடகாத்திரமான கொள்கையை கொண்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் சத்தோசு நிறுவனம் தொடர்பில் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் இயற்கை அனர்த்தங்கள் காரணமாக நாட்டிலே நெல் உற்பத்தி மிகவும் பின்தங்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது தேங்காயுடைய உற்பத்தி பாரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டது ஏற்படுத்தியது சாதாரண பாவனையாளர்களுக்கு கஷ்டம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக சத்தொச ஊடாக நாங்கள் எழுபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு சாதாரண நாட்டு அரிசியை நாடு முழுக்க விற்பனை செய்கிறோம் அதே போல் அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வெள்ளை பச்சை அரிசியை விற்பதை செய்கின்றோம் சத்தோச நிறுவனமும் சாதாரண கிராமங்களில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை குறைந்த விலையிலே ஒரு சாதாரண விலையிலே பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கான உதவிகளும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஊழலில் ஈடுபட்ட அரசியல்வாதிகள் தொடர்பிலான விவரம் வெளிவரும் என்பதாலேயே தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் கொண்டுவரப்படுவதை தடுப்பதற்கு பலர் முயற்சிப்பதாக கணக்காய்வாளர் நாயகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கணக்காய்வாளர் நாயகம் ஏற்கனவே சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் பிரகாரம் லக்சதோச நிறுவனத்தின் முறையற்ற அரசியல் கொள்வனவினால் மாத்திரம் நாடு பதினைந்து பில்லியன் ரூபாவை இழந்துள்ளது 
உணவின் பாதுகாப்பு மற்றும் சந்தையில் அரிசியின் விலையை நிலையாக வைத்திருப்பதற்காக பாதுகாப்பு இருப்போன்றை பேணுவதற்கு தேவை என குறிப்பிட்டு கூட்டுறவு மற்றும் உள்நாட்டு வணிக அமைச்சர் ரிஷாத் பாதியுதீன் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி அமைச்சரவை பத்திரத்தை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பித்திருந்தார் இதற்கமைய இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஜூலை முப்பத்தோராம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் போது பல்வேறு விடயங்களுக்கு அமைய அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்ததாக கணக்காய்வாளர் நாயகம் கோப் குழுவில் சமர்ப்பித்த விசேட கணக்காய்வு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வாறாயினும் இந்த அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி அரிசி கொள்வனவு செய்யப்பட்டதில் பல்வேறு குளறுபடிகள் நிகழ்ந்துள்ளதாக அதில் ஆதாரங்களுடன் தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த அமைச்சரவை பத்திரம் மற்றும் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் தொடர்பில் கணக்காய்வாளர் நாயகம் மேற்கொண்ட ஆய்வின் போது பல விடயங்கள் கடறியப்பட்டுள்ளன இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டிய அரிசி வகை குறிப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதில் இதில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது இரண்டு மாத காலத்துக்கு தேவையான பாதுகாக்கப்பட்ட அரிசியின் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை எனவும் கடறியப்பட்டுள்ளது கூட்டுறவு மொத்த வீட்டுமணி நிலையத்தின் மூலம் அரிசி இறக்குமதி செய்யப்படுவதாக கூறப்பட்டிருந்த போதிலும் லக்சத்துசுவின் மூலம் அரிசி இறக்குமதி செய்வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்ததாக கணக்காய் வழங்கும் நாயகத்தின் விசேட அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் ஐயாயிரம் மெட்ரிக் தோன் அரிசி இறக்குமதி செய்யப்படாது ஐம்பதாயிரம் மெட்ரிக் தோன் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதால் பல்வேறு சிக்கல்கள் எழுந்ததாகவும் அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த கொள்வனவுக்கான வழங்குநர்கள் கூட்டுறவு மற்றும் உள்நாட்டு வணிக அமைச்சின் மூலம் பெயரிட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தவையும் இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயமாகும் உள்நாட்டில் பாரிய அளவில் சம்பா மற்றும் நாட்டரிசி நுகரப்படுகின்ற நிலையில் இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டிய அரிசி வகையாக வெள்ளை அரிசி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டமைக்கான காரணம் என இதற்கான சந்தை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டமைக்கான சான்றுகள் கண்டறியப்படவில்லை எனவும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் அறிவித்துள்ளார் இந்த முறையற்ற குழுக்கள் வாங்கலினால் இறுதியில் பதினைந்து பில்லியன் ரூபாவை நாடு இழக்க நேரிட்டது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவினை இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு இலங்கையில் நடத்துவதற்காக வேகம சர்வதேச விளையாட்டு தொகுதியை தரம் உயர்த்தி வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக அடுத்த ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் ஆயிரத்து ஐநூறு மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் அமைச்சர் ரிஷாத் பதுதீனின் கீழ் இயங்கும் சதுச நிறுவனத்தின் முறையற்ற அரிசி கொள்வனவினால் தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவின் வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை விட பத்து மடங்கு அதிகமான நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த முறையற்ற குடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பிலான தகவல்களை நாளையும் எதிர்பாருங்கள் ஹட்டன் ஷெனன் தோட்டத்தில் உள்ள தொழிலாளர் குடியிருப்பு தொடர் ஒன்றில் இன்று காலை தீ பரவியுள்ளது தீயினால் மூன்று வீடுகள் சேதமாகியுள்ளதுடன் ஐந்து குடும்பங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் தீயினை பொதுமக்களுடன் இணைந்து ஹட்டன் டிகோயா நகரசபையின் தீயணைக்கும் பிரிவு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது தீயினால் குடியிருப்புகளில் இருந்த பொருட்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலதிக விசாரணைகளை ஹட்டன் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் அயலவர்களின் வீடுகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் சௌமியபிர்த்தி தோண்டமானின் பேரு தொழில் பயிற்சி நிலையத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டமை தொடர்பில் இலங்கை அரசுடன் கலந்துரையாட உள்ளதாக இந்தியா அறிவித்துள்ளது இந்த விடயம் தொடர்பில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் டுவிட்டரில் தமது கருத்துக்களை பதிவிட்டுள்ளார் தொண்டமான் தொழில் பயிற்சி நிலையத்தின் பேர் மாற்றப்பட்டவை தொடர்பில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜிற்கு நேற்று முன்தினம் கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் இந்த கடிதத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகளை இலங்கை அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாகவும் சுஷ்மா சுவராஜ் தனது டுவிட்டர் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சௌமியமூர்த்தி தொண்டமானின் பெயர் தொழில் பயிற்சி நிலையத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டமை அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தனது கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் நூற்றாண்டு காலமாக இலங்கையின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடும் இந்திய தமிழர்களின் பங்களிப்பை உதாசீனப்படுத்தும் வகையில் இந்த செயற்பாடு அமைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அதிகார பகிர்வு போர்க்குற்றம் தொடர்பில் நம்பகத்தன்மையான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளாமலும் இந்த விடயங்கள் தொடர்பான ஐநாவின் செயற்பாடுகளுக்கு இலங்கை அரசு ஒத்துழைப்பு வழங்காமலும் உள்ளதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இவ்வாறான சூழ்நிலையில் தற்போது மலையகத்திற்காக பாடுபட்டவரின் பெயரை நீக்கி மலையக மக்களையும் இலங்கை அரசு அச்சுறுத்த ஆரம்பித்துள்ளதாக ஸ்டாலின் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் 
யாழ்குடா நாட்டை அச்சுறுத்தும் வாழ் வெட்டுக்கள் தொடர்பில் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வடபிராந்திய சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மாதிவருக்கு யாழ் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்க பாஸ்கர் இளஞ்செழியன் இன்று பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் வடபிராந்திய சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மாதிபர் ரொஷான் பொனாண்டோ யாழ் மாவட்ட பிரதி போலீஸ் மாதிபர் பாலித பொனாண்டோ யாழ் மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் யாழ் நகர போலீஸ் அத்தியட்சகர் மற்றும் யாழ் தலைமையக போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ஆகியோரை இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு நீதிபதி பணித்திருந்தார் இதற்கமைய இந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் இன்று முற்பகல் ஒன்பது முப்பது அளவில் மேல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி இருந்ததுடன் அரசு சட்டத்தரணிகள் நாகரத்னம் நிஷாந்தும் இதன் போதும் ஆண்டில் பிரசன்னமாக இருந்தார் சட்டம் ஒழுங்கை இறுக்கமாக கடைபிடித்து அனைத்து சந்தேக நபர்களையும் சட்டத்தை முன்னிறுத்துமாறு சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மாதிபர் தலைமையிலான குழுவினருக்கு நீதிபதி இளஞ்செழியன் இதன் போது பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு தொன்னூத்தி மூன்று மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவாக நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு வாக்குகளும் எதிராக ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர பாராளுமன்றத்தில் இன்று தெரிவித்த கருத்து அடுத்த இலங்கை உலக நாடுகளுடன் தொடர்பினை வைத்திருந்த ஒரு நாடாகும் ஆனால் கடந்த ஒரு தசாப்த காலத்தில் அந்த தன்மை எம்மை விட்டு விடுபட்டுள்ளது பிராந்தியத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதாரம் உள்ள ஒரு நாடாக இலங்கை மாறியது பல்வேறு தரப்பினர் எடுத்த தீர்மானங்கள் காரணமாக நாடு கட்டணங்களால் சூழ்ந்துள்ளது அவர்கள் மீண்டும் எமது லிபரல் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பை தெரிவிக்க ஆரம்பித்துள்ளனர் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் பொருளாதார இடைவெளி அதிகரித்தது ஒரு சில வர்த்தகர்களின் கரங்களில் நாட்டின் நிதி தங்கியது இந்த வர்த்தகர்களுக்கும் கடந்த ஆட்சியாளர்களுக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது பொறுப்பட்ட செயற்பாடுகள் காரணமாக நாட்டின் வருமானம் பின்னடைவை சந்தித்தது இந்த தீர்மானங்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவரது புதல்வர்கள் மற்றும் சகோதரர்களின் அபிப்பிராயத்திற்கு அமையவே எடுக்கப்பட்டன தனியார் முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதே தற்போதைய வழிமுறையாகும் இந்த இலக்கை எமது வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலம் நாம் அடைய முயற்சிக்கின்றோம் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றியே முதலீட்டு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றோம் கடந்த ஆட்சியில் உள்நாட்டு தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு நிதி வழங்க முடியாமற் போனது அரசாங்கம் வர்த்தக நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது உகந்ததல்ல இதற்கு ஒன்று தசம் நான்கு பில்லியன் கடன் சுமையை குறிப்பிடலாம் இலங்கை சுதந்திர வர்த்தக செயற்பாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் நாடாக மாற வேண்டும் வணக்கம் வணக்கம் Thank you.